மெட்ரிக் 6212 contact 9344567484 for online admission log on to www.kurunjischoolnkl.in hi students ipo namba 11th standard max la second volume la first chapter chapter 7 matrices and determinants indha chapter paaka porom indha matrices abdingiradha neenga already 10th standard la paathirupinga இப்போ நீங்கள் புதுசாக இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த வேடு டிட்டர்மன்ஸ் இங்கே புதுசாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா அப்போ அதுக்கு முன்னாடி இந்த டிட்டர்மன்ஸை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி மேட்ரிஸில் நமக்கு தெரிஞ்சதை நம்ம மறுபடியும் ரீகால் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு மேட்ரிஸஸ் அதோடய டெஃபினிஷன் ஏ மேட்ரிக்ஸ் ஈஸியாக ரெக்டாங்குலர் ஆறு ஆர் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் என்ட்ரிஸ் ஆர் எலமெண்ட்ஸ் டிஸ்பிளேடு இன் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் புட் வித் இன் ஏ ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் என்ன சார் சொல்லலான்னா மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு எலமெண்ட்ஸை நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் சம் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸை நம்ம ரெக்டாங்குலர் ஷேஃபில் ரோவாகவும் காலமாகவும் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே எழுதுனா அதுதான் என்னங்கிறதுனா மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறோம் அப்போ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே தான் எழுதணுமா சார் அப்படின்னா ஆர்டினரி ப்ராக்கெட்லேயும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆர்டினரி பேரந்திஸ் ஆர்டினரி ப்ராக்கெட்டு யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணி ரெக்டாங்குலர் ஷேஃபில் எலமெண்ட்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுறது தான் மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறோம் சரி சார் இந்த மேட்ரிக்ஸ் எப்படி நேம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு தான் அடுத்த லைனில் சொல்லிக்காம பாருங்கள் யூஸ்வலி மேட்ரிசஸ் ஆர் டினோட்டட் பை கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் கேபிட்டல் ஏ கமா கேபிட்டல் பி கமா கேபிட்டல் சி கமா எக்ஸட்ரா அதாவது மேட்ரிசஸ்க்கு நேம் எப்படி சார் கொடுக்கணும் அப்படின்னா கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் கொடுக்கணும் கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் சி அந்த மாதிரி கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறான் அதான் நம்ம இங்கே சம் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பிங்கிற மேட்ரிக்ஸ் பி ஈக்குவல் டு செவன் மைனஸ் நைன் சைன் எக்ஸ் பை ஃபோர் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் பை டூ ரூட் டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் இ ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஃபோர் இப்போ இந்த ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸில் பிங்கிற மேட்ரிக்ஸ்க்கு நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேபிட்டல் லெட்டரில் கொடுத்துருக்கோம் இந்த மேட்ரிக்ஸ்குள்ளே இருக்கக்கூடிய என்ட்ரிஸ் அந்த எலமெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எப்படிலாம் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரியல் நம்பர்ஸாக இருக்கலாம் ஃப்ராக்ஷன் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் ட்ரிகினாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் வேரியபிள் லெட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி எது வேணாலும் இமேஜினரி நம்பர்ஸ் இப்படி எது வேணாலும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறான் இப்போ சப்போஸ் லெட்டர்ஸாக இருக்கும் பட்சத்தில் நமக்கு அந்த மேட்ரிக்ஸ்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த எலமெண்ட்ஸ் அந்த லெட்டர்ஸ் எப்படி இருக்கணும் ஸ்மால் லெட்டரில் இருக்கணும் ஓகேங்களா கேபிட்டல் லெட்டரில் நேம் கொடுக்குறோம் சப்போஸ் அந்த மேட்ரிக்ஸ்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் லெட்டர்ஸாக இருக்கணும் ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் இருக்கணும் இதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துங்க ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு இங்கே ரோவாகவும் காலமாகவும் எலமெண்ட்ஸை ரெக்டாங்குலர் ஷேஃபில் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே எழுதுறத என்னன்னு சொன்னோம் மேட்ரிசஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் ஓகேங்களா இதில் ரோனா என்ன காலம்னா என்ன அதுதான் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் இன் ஏ மேட்ரிக்ஸ் தி ஹரிசாண்டல் லைன்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் நோன் ஆஸ் ரோஸ் அண்ட் தி வெர்டிக்கல் லைன்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் நோன் ஆஸ் காலம்ஸ் அதாவது ஹரிசாண்டலாக ஹரிசாண்டல் லைனில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹரிசாண்டல்னா தெரியும் உங்களுக்கு இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னா சொல்கிறது ஹரிசாண்டல் ஒய் ஆக்சிஸ்னா என்ன சொல்லுவோம் வெர்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஹரிசாண்டல் லைனில் எலமெண்ட்ஸை எழுதக்கூடிய அந்த லைனை தான் என்ன சார் சொல்கிறான்னா ரோன்னு சொல்கிறான் அதேமாதிரி வெர்டிக்கல் லைன் வெர்டிக்கலாக எலமெண்ட்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுறது தான் என்ன சார் சொல்கிறான் அப்படின்னா காலம் அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போ நமக்கு இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரில் இந்த ஒன் டூங்கிறது ஒரு காலம் சாரி ஒன் டூங்கிறது ஒரு ரோ நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ ஃபோருங்கிறது நெக்ஸ்ட் ரோ அதே நம்ம வெர்டிக்கலாக சொல்லும்போது ஒன் த்ரீ டூ ஃபோருங்கிறது என்ன சார்னா காலம் இந்த பிங்கிற மேட்ரிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா செவன் மைனஸ் நைன் ஒன் பாயிண்ட் டூங்கிறது ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் ரோ பார்த்தீங்கன்னா சைன் எக்ஸ் பை ஃபோர் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிறது செகண்ட் ரோ ஒன் பை டூ ரூட் டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோருங்கிறது தேர்ட் ரோ இ ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஃபோருங்கிறது ஃபோர்த் ரோ அப்போ நம்ம எப்படி இருந்தாலும் ஹரிசாண்டலாக சொன்னோம்னா அது என்ன சொன்னால் ரோ அதுவே வெர்டிக்கலாக செவன் சைன் எக்ஸ் பை ஃபோர் ஒன் பை டூ இ ஸ்கொயருங்கிறது ஃபஸ்ட்டு காலம் வெர்டிக்கலாக சொன்னோம்னா அது என்ன சொன்னால் வெர்டிக்கலாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது காலம் இது ஃபஸ்ட்டு காலம் செகண்ட் காலம் வந்து மைனஸ் நைன் டூ ரூட் டூ மைனஸ் த்ரீங்கிறது செகண்ட் காலம் ஒன் பாயிண்ட் டூ எக
இப்போ இந்த ஏங்குற மேட்ரிக்ஸில் எத்தனை ரோ எத்தனை காலம் இருக்குது அப்படிங்கிறத அடுத்து சொல்லுவோம் எத்தனை ரோ இருக்குது ஒன் ரோ ஒன் ரோ டூ அப்போ டோட்டலாக டூ ரோஸ் அடுத்து சி ஒன் சி டூங்கிற ரெண்டு காலம்ஸ் அப்போ தஸ் ஏ ஹேஸ் டூ ரோஸ் அண்ட் டூ காலம்ஸ் அதே பிங்கிற மேட்ரிக்ஸில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் ரோ தேர்ட் ரோ ஃபோர்த் ரோ அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் என்ன சொன்னால் ஃபோர் ரோஸ் காலம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ அப்போ பி ஹேஸ் ஃபோர் ரோஸ் அண்ட் த்ரீ காலம்ஸ் ஓகேங்களா அப்போ நம்ம ஒரு மேட்ரிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் எப்படி சார்னா ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மில் அரேஞ்ச் பண்ணுறோம் வித் எப்படி சார் டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் ரோவாகவும் காலமாகவும் ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்குலேயோ அல்லது பேராந்திசஸ்லேயோ ஆர்டினரி பேராந்திசஸ் இல்லை ஆர்டினரி பிராக்கெட்டுக்குள்ளே அரேஞ்ச் பண்ணோம்னா அதுதான் மேட்ரிக்ஸ் சொல்கிறோம் மே அது மேட்ரிக்ஸ் நேம் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் கொடுக்குறோம் இந்த மேட்ரிக்ஸ்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் எப்படி சார் இருக்கணும் ரியல் நம்பர்ஸ் காம்ப்ளக்ஸ் நம்பராக இருக்கலாம் ரேஷ்னல் நம்பர் ஃப்ராக்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு ட்ரிகினா மேட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் அப்படி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லெட்டர்ஸ் வேரியபிள் அப்போ லெட்டர்ஸ் அப்படின்னா ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் இருக்கணும் அடுத்து ஹரிசாண்டல் லைன் என்ன சார் சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரோன் சொல்கிறோம் வெட்டிக்கல் லைன் என்ன சார் சொன்னால் காலம் சொல்கிறோம் அப்புறம் ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸுக்கு டூ ரோஸ் டூ காலம்ஸ் பிங்கிற மேட்ரிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் காலம் ஃபோர் ரோஸ் த்ரீ காலம்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் யூ மேட்ரிக்ஸ் ஒரு மேட்ரிக்ஸோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இஃப் எம் மேட்ரிக்ஸ் ஏ ஹேஸ் எம் ரோஸ் அண்ட் என் காலம்ஸ் தென் இட் ஈஸ் ரிட்டன் ஹேஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஏஐஜே ஆஃப் எம் பை என் அதாவது ஒரு மேட்ரிக்ஸை ஜென்ரல் ஃபார்மில் எப்படி சார் இருந்தால் அந்த ரோஸையும் காலத்தையும் யூஸ் பண்ணி நாம் என்ன பண்ணுறோன்னா ஜென்ரல் ஃபார்மில் இருக்கோம் ஏ ஈக்குவல் டு ஏஐஜே ஆஃப் எம் பை என் எம் பை என் இந்தத்தில் ஐங்கிறது என்ன சார்னா கால ஐங்கிறது ரோவை மீன் பண்ணும் ஜேங்கிறது என்ன சார்னா காலத்தை மீன் பண்ணும் அப்போ ஐங்கிறது எப்படின்னு பாருங்கள் ஒன் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஐ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எம் ஜேங்கிற பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜே லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு என் ஐங்கிறது ரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்றை விட அதிகமாகவும் எம் எம்மை விட குறைவாகவும் இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேங்கிற காலம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்றை விட அதிகமாகவும் எண்ணு எண்ணை விட கம்மியாகவும் இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல எம் எண்ணுங்கிறது ஜென்ரலாக சொல்லணும்னா அப்படின்னா பாசிட்டிவ் இண்டிவிஜுவலாக இருக்கணும் என்னவாக இருக்கணும் பாசிட்டிவ் இண்டிவிஜுவலாக இருக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ஐஜே ஆஃப் எம் பை என் ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் டூ ஏ ஒன் த்ரீ ஏ ஒன் ஒன் ஏ டூ ஒன் ஏ டூ டூ ஏ டூ த்ரீ எக்ஸட்ரா ஏ டூ என் எக்ஸட்ரா ஏ எம் ஒன் ஏ எம் டூ ஏ எம் த்ரீ எக்ஸட்ரா ஏ எம் என் இதில் இந்த ஃபஸ்ட் ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் டூ ஏ ஒன் த்ரீ எக்ஸட்ரா ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் என்னங்கிறது என்ன சார் ஆர் ஒன் அடுத்து ஏ டூ ஒன் ஏ டூ டூ ஏ டூ த்ரீ எக்ஸட்ரா ஏ டூ என்கிறது என்ன சார் ஆர் டூ ஆர் டூனா அது ரோ டூ செகண்ட் ரோ ஆர் ஒன்னா ஃபஸ்ட் ரோ எக்ஸட்ரா ஏ எம் ஒன் ஏ எம் டூ ஏ எம் த்ரீ எக்ஸட்ரா ஏ எம் என்னா எம் த்ரோ ஆர் எம் ஓகேங்களா அடுத்து வெர்டிகுலாக சொன்னோம்னா ஏ ஒன் ஒன் ஏ டூ ஒன் எக்ஸட்ரா ஏ எம் ஒன்னா ஃபஸ்ட்டு காலம் சி ஒன் செகண்ட் காலம் பாருங்கள் ஏ ஒன் டூ ஏ டூ டூ ஏ எம் டூங்கிறது செகண்ட் காலம் அடுத்தது தேர்ட் காலம் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒன் த்ரீ ஏ டூ த்ரீ எக்ஸட்ரா ஏ எம் த்ரீங்கிறது தேர்ட் காலம் எக்ஸட்ரா ஏ ஒன் ஏ ஒன் என் ஏ டூ என் எக்ஸட்ரா ஏ எம் என்கிறது என்ன சொன்னால் எந்த் காலம் சி என் அப்போ காலமை நம்ம எப்படி சார் கவுண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டு லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டு அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரோவை எப்படி சார் கவுண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மேலே அப்வே டைரக்ஷன்லேருந்து டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன் கவுண்ட் பண்ணுறது சொல்கிறேன் ஓகேங்களா அப்போ ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் ஏ மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ஐஜே ஆஃப் எம் பை என்கிறது என்ன சொன்னால் ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ டெஃபினிஷன் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஆர்டர் ஆர் சைஸ் நெக்ஸ்ட்டு டெஃபினிஷன் பாருங்கள் ஆர்டர் ஆர் சைஸ் அது என்ன சார் ஆர்டர் ஆர் சைஸ் அப்படின்னா அந்த மேட்ரிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் நம்பர் ஆஃப் காலத்தை தான் நம்ம என்ன சார் சொல்லணும்னா ஆர்டர் ஆர் சைஸ்ன்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் இஃப் எ மேட்ரிக்ஸ் ஏ ஹேஸ் எம் ரோஸ் அண்ட் என் காலம்ஸ் தென் தி ஆர்டர் ஆர் சைஸ் ஆஃப் தி மேட்ரிக்ஸ் ஏ இஸ் டிஃபைன் டு பி எம் பை என் அதாவது இந்த இடத்துல இந்த எம் கிராஸ் என்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை நம்ம கிராஸ்னு ரீட் பண்ணக்கூடாது எப்படி ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற சொல்கிறாங்க மாதிரி ரீட்
seven elements irukke abdingala suppose that a matrix has 12 elements 12 elements irukke what are the possible orders it can have or matrix la 12 elements irukke appo 12 elements irukka mari possible order enna na matrix oda order enna na possible a irukum abdin kekkranga okayla ipo total number of elements 12 ngra appo total number of elements namakku epa sir kedaikum abdina அந்த அந்த மேட்ரிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் ரோஸையும் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் நமக்கு என்ன சொன்னால் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அந்த மேட்ரிக்ஸோட டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க சொல்யூஷன் வி நோ தட் தி நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இஸ் தி ப்ராடக்ட் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் ஒரு மேட்ரிக்ஸோட நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன சார் அப்படின்னா அந்த மேட்ரிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் ரோஸையும் நம்பர் ஆஃப் காலத்தையும் நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணோம்னா கிடைக்கிறது தான் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அப்போ Here we have 12 elements. நமக்கு இங்கே எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் மேட்ரிக்ஸில் டுவெல் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குங்கிறோம் அப்போ டுவெல் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி பாசிபிள் ஆர்டர் ஆஃப் தி மேட்ரிக்ஸ் என்னென்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒன் பை டுவெல்லாக இருக்கலாம் ஒன் பை டுவெல் அதாவது ஒரு ரோ டுவெல் காலம்ஸ் இருக்கக்கூடிய மேட்ரிக்ஸ் இருக்கலாம் ஆர் டுவெல் பை ஒன் டுவெல் ரோஸ் ஒன் காலம் டுவெல் ரோஸ் ஒன் காலம் இருக்கக்கூடிய மேட்ரிக்ஸ் பாசிபிளாக இருக்கும் அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா டூ ரோஸ் சிக்ஸ் காலம்ஸ் டூ பை சிக்ஸாக இருக்கலாம் அந்த மேட்ரிக்ஸோட ஆர்டர் என்னவாக இருக்கலாம் டூ பை சிக்ஸாக இருக்கலாம் ஆர் சிக்ஸ் பை டூ சிக்ஸ் பை டூனால் சிக்ஸ் ரோஸ் டூ காலம்ஸாக இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் ரோஸ் த்ரீ காலம்ஸ் ஃபோர் பை த்ரீயாக இருக்கலாம் அண்ட் த்ரீ ரோஸ் ஃபோர் காலம்ஸாக இருக்கலாம் த்ரீ பை ஃபோராக இருக்கலாம் சொல்லுங்களா டுவெல் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு மேட்ரிக்ஸோட ஆர்டர் பாசிபிள் ஆர்டர் என்னென்னலாம் இருக்கலாம்னா ஒன் பை டுவெலாக இருக்கலாம் டுவெல் பை ஒன்னாக இருக்கலாம் டூ பை சிக்ஸாக இருக்கலாம் சிக்ஸ் பை டூவாக இருக்கலாம் ஃபோர் பை த்ரீயாக இருக்கலாம் அண்ட் த்ரீ பை ஃபோராக இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன வாட் இஃப் இட் ஹேஸ் செவன் எலமெண்ட்ஸ் செவன் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய மேட்ரிக்ஸ் ஆர்டர் செவன்ங்கிறது என்ன நமக்கு பிரைம் நம்பர் சின்ஸ் செவன் இஸ் பிரைம் தட் தி ஒன்லி பாசிபிள் ஆர்டர்ஸ் ஆஃப் தி மேட்ரிக்ஸ் ஆர் ஒன் பை செவன் அண்ட் செவன் பை ஒன் செவன்ங்கிறது பிரைம் அப்போ கண்டிப்பாக உனக்கு நமக்கு ஒன் பை செவனும் செவன் பை ஒன் இருக்கக்கூடிய ஆர்டர் இருக்கக்கூடிய மேட்ரிக்ஸ் மட்டும்தான் நமக்கு செவன் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய மேட்ரிக்ஸ் இருக்கக்கூடிய மேட்ரிக்ஸோட ஆர்டராக இருக்கும் சின்ஸ் செவன் இஸ் பிரைம் தி ஒன்லி பாசிபிள் ஆர்டர்ஸ் ஆஃப் தி மேட்ரிக்ஸ் ஆர் ஒன் பை செவன் அண்ட் செவன் பை ஒன் செவன் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு மேட்ரிக்ஸோட ஆர்டர் ஒன் பை செவனாக இருக்கலாம் ஆர் செவன் பை ஒன்னாக இருக்கலாம் இதை தான் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் டூ கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஏ டூ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் ஹூஸ் ஐ கமா ஜே எலமெண்ட் இஸ் கிவன் பை ஏ ஐ ஜே ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ பை டூ இன்ட்டு மாலஸ் ஆஃப் டூ ஐ மைனஸ் த்ரீ ஜே ஒன் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஐ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ கமா ஒன் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜே லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ இந்த சமில் என்ன சார் சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு டூ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண சொல்கிறாங்க அந்த டூ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸோட ஜென்ரல் எலமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஏ ஐ ஜே ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ பை டூ இன்ட்டு மாலஸ் ஆஃப் டூ ஐ மைனஸ் த்ரீ ஜே அப்போ டூ பை த்ரீ அப்படின்னா டூ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்னா அதில் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கணும் முன்னாடியே பார்த்தோம் எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் ஒன்றில் பார்த்தோம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ்னா நம்பர் ஆஃப் ரோஸி நம்பர் ஆஃப் காலத்தையும் என்ன பண்ணணும் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்போ இந்த டூ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸில் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் நமக்கு எதனா சார் இருக்கணும் சிக்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்போ சிக்ஸ் எலமெண்ட்ஸில் நமக்கு இங்கே எத்தனை ரோ எத்தனை காலம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் செகண்ட் இருக்கிறது எதை சார் மீன் பண்ணுதுனா நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் அப்போ டூ ரோஸ் த்ரீ காலம்ஸ் அப்போ இங்கே ஏ ஐ ஜேங்கிற இந்த ஜென்ரல் எலமெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு சஃபிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஐங்கிறது எதை சார் மீன் பண்ணுதுன்னா ரோவை மீன் பண்ணுது ஜேங்கிறது என்ன சொன்னால் காலத்தை மீன் பண்ணுது அப்போ நம்ம ஐக்கு பதில் நம்ம ஒன் டூ அதாவது இங்கே சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா ப்ராக்கெட்டில் ஒன் லெசனார் ஈக்குவல் டு ஐ லெசனார் ஈக்குவல் டு டூ ஐக்கு பதில் நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணக்கூடிய வேல்யூ ஒன் ஒன்லேருந்து டூ வரைக்கும் அதாவது ஒன் கமா டூ நெக்ஸ்ட்டு ஜேவுக்கு பதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லெசனார் ஈக்குவல் டு ஜே லெசனார் ஈக்குவல் டு த்ரீ அதாவது இங்கே த்ரீ காலம்ஸ் சொல்லியிருக்கோம்னா அப்போ த்ரீ காலம்ஸ்னால் ஒன் டூ த்ரீன்னு ஜேவுக்கு பதில் சப்ஸ்டூட் பண்ணும் அ
substitute pannum bodhu parunga root 3 by 2 into 2 into 1 2 minus 3 into 1 j ku 1 nu substitute 3 into 1 3 appa a 1 1 equal to root 3 by 2 into modulus of 2 minus 3 2 minus 3 enna sonna minus 1 minus 1 ku modulus eduthumna value enna sonna 1 1 into root 3 by 2 root 3 by 2 epovume or positive number ah irundhalum seri negative number ah irundhalum seri modulus edukkum bodhu anga namakku positive number aayirum okayla ipa next a 1 2 ngra element appa a 1 2 ngra element na first row la second column appa i ku badala 1 nu j ku badala 2 nu substitute pandrom appa parunga indha a i j la i ku badala 1 nu j ku badala 2 nu substitute pannum bodhu a 1 2 equal to root 3 by 2 into modulus of 2 into 1 2 minus 3 into j ku enna sonna 2 appa 3 into 2 6 appa 2 minus 6 nu kedaikum okayla appa 2 minus 6 2 la rendu minus 6 minus panna ingana varum minus 4 appa root 3 by 2 into 4 nu varum minus 4 ku modulus edutha 4 appa root 3 by 2 into 4 appa 2 ku 4 ku cancel panna remaining 2 irukum numerator la appa 2 into root 3 nu kedaikum appa a 1 2 ngiradhu pathina 2 root 3 the a 1 2 ngra element adhaavadhu first row la second column la irukku kudiya element 2 root 3 next first row la third column a 1 3 ngra element a 1 3 ngra element appo inda a i j la i ku 1 nu j ku 3 nu substitute panna a 1 3 ngra element kedaikum appo a 1 3 equal to root 3 by 2 into modulus of 2 into 1 2 minus 3 into 3 9 appo modulus of 2 minus 9 2 minus 9 enna sonna minus 7 minus 7 ku modulus edutha 7 அப்ப அந்த 7 √3/2 ஓட மல்டிப்ளை பண்ணா 7 √3/2ங்கிறது a13ங்கற எலிமென்ட் ஓகேங்களா அடுத்து நெக்ஸ்ட் a21 a21னா செகண்ட் ரோல ஃபர்ஸ்ட் காலம் a a21னா செகண்ட் ரோல ஃபர்ஸ்ட் காலம் அப்ப i க்கு பதில 2 னு j க்கு பதில 1 னு இந்த ஜெனரல் எலிமென்ட்ல சப்சூட் பண்றோம் சப்சூட் பண்ணா a21 √3/2 மாலஸ் ஆஃப் 2 i க்கு பதில 2 2 2 4 3 j க்கு பதில என்ன சொன்னா 1 அப்ப 3 into 1 3 அப்ப 4 minus 3 னா 1 1 ங்கிறது பாசிட்டிவ் நம்பர் பாசிட்டிவ் நம்பருக்கு மாடுலஸ் எடுத்தாலும் பாசிட்டிவ் 1 தான் அப்ப 1 into root 3 by 2 root 3 by 2 அப்ப a 2 1 ங்கிற எலிமென்ட் பாத்தீனா root 3 by 2 நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ரோல செகண்ட் காலம் அதாவது a 2 2 ங்கிற எலிமென்ட் அப்ப i க்கு 2 னு j க்கு 2 னு சப்சூட் பண்ணா a 2 2 equal to root 3 by 2 into modulus of 2 into 2 4 minus 3 into j ku 2 nu substitute panna 3 into 2 6 appa 4 minus 6 na modulus ku la parunga 4 minus 6 4 minus 6 na minus 2 appa modulus of minus 2 minus 2 ku modulus edutha 2 already root 3 by 2 irukku appa 2 into root 3 by 2 na 2 2 cancel aayirum appa a 2 2 ngra element enna sonna root 3 next a 2 3 second row la third column appa i ku 2 nu j ku 3 nu general element la substitute panna a 2 3 equal to root 3 by 2 into 2 into 2 4 minus 3 into 3 9 modulus of 4 minus 9 modulus of 4 minus 9 ingana varum minus 5 nu modulus of minus 5 minus 5 ku modulus edutha 5 appo 5 into root 3 by 2 na 5 root 3 by 2 nu kedaikum 5 root 3 by 2 ngiradhu a 2 3 ipo nama kandupidicha andha a 1 1 a 1 2 a 1 3 a 2 1 a 2 2 a 2 3 ngiradha இந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸில் கொண்டு போய் சப்சூட் பண்ணால் நமக்கு டூ பை த்ரீங்கிற மேட்ரிக்ஸ் நமக்கு கிடச்சிரும் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் டூ ஏ ஒன் த்ரீ ஏ டூ ஒன் ஏ டூ டூ ஏ டூ த்ரீங்கிறது எதை வச்சு சார் நம்ம ஜென்ரல் மேட்ரிக்ஸ் எழுதியிருக்கோம்னா அவன் என்ன சொல்லியிருக்கான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் இயர் டூ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் டூ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண சொல்லலாம் டூ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்னா அந்த மேட்ரிக்ஸில் ரெண்டு டூ ரோஸ் த்ரீ காலம்ஸ் இருக்கும் அப்போ டூ ரோஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த சஃபிக்ஸில் இருக்கக்கூடியது ரோவை மீன் பண்ணும் செகண்டில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா காலத்தை மீன் பண்ணும் அப்போ டூ ரோஸ் த்ரீ காலம்ஸ்னால் ஏ ஒன் ஒன் ஏ டூ ஏ ஒன் டூ ஏ ஒன் த்ரீ ஏ ஓ டூ ஒன் ஏ டூ டூ ஏ டூ த்ரீ இதில் நீங்கள் ஜென்ரல் எலமெண்டில் ஐக்கு பதில் ஜே பதில் வேல்யூ சப்சூட் பண்ணி அந்த எலமெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா அதை கொண்டாந்து நீங்கள் சப்சூட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு ரெக்கார்ட் மேட்ரிக்ஸ் அதாவது டூ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் கிடச்சிரும் அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் ஒன்ங்கிறது என்ன சொன்னால் ரூட் த்ரீ பை அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு ஏ ஒன் டூங்கிற எலமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூ ரூட் த்ரீ அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு ஏ ஒன் த்ரீங்கிற எலமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா செவன் ரூட் த்ரீ பை டூ நெக்ஸ்ட்டு ஏ டூ ஒன்ங்கிற எலமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரூட் த்ரீ பை டூ நெக்ஸ்ட் ஏ டூ டூங்கிற எலமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரூட் த்ரீ அடுத்து ஏ டூ த்ரீங்கிற எலமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ரூட் த்ரீ பை டூ இதான் என்னதுன்னா ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ பை டூ டூ ரூட் த்ரீ செவன் ரூட் த்ரீ பை டூ
ரூட் த்ரீ பை டூ ரூட் த்ரீ ஃபைவ் ரூட் த்ரீ பை டூங்கிறது ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸ் நேம் எப்படி சார் இருக்கணும் கேபிட்டல் லெட்டரில் கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா இது ஒரு டூ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸைஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒன்றில் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஏன் எம் பை என் மேட்ரிக்ஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஏஐஜே மேட்ரிக்ஸ் ஏஐஜே வேர் ஏஐஜே இஸ் கிவன் பை இப்போ ஒரு எம் பை என் மேட்ரிக்ஸ் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் அதாவது ஃபார்ம் பண்ணணும் அதில் ஜென்ரல் எலமெண்ட் ஏஐஜேங்கிற ஜென்ரல் எலமெண்ட் என்னான்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஏஐஜே ஈக்குவல் டு ஐ மைனஸ் டூ ஜே ஹோல் ஸ்கொயர் டேவோட பை டூ இந்த ஏஐஜேங்கிறது ஜென்ரல் எலமெண்ட் இதில் எம் பை என் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா அப்போ எம்மோட வேல்யூ என்னோட வேல்யூ என்னன்னு தெரியும் எம் பை என்னங்க ஜென்ரலாக சொல்லியிருக்கோம் அப்போ எம் ரோஸ் என் காலம்ஸ்னா நம்ம அதோட எம்மோட வேல்யூ என்னோட வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம் அதை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் வித் எம் ஈக்குவல் டு டூ என் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்போ டூ ரோஸ் த்ரீ காலம்ஸ் அப்போ நம்ம ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய மேட்ரிக்ஸோட ஆர்டர் என்ன சொன்னால் டூ பை த்ரீ டூ பை த்ரீனா டூ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸில் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் எத்தனை சார் இருக்குன்னா டூ பை த்ரீனா டூ இன்ட்டு த்ரீ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ்னால் நம்பர் ஆஃப் ரோஸையும் நம்பர் ஆஃப் காலத்தையும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் நமக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ டூ பை த்ரீங்கிற மேட்ரிக்ஸில் நமக்கு சிக்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அதான் சொல்லி சொல்லிக்கலாம் என் ஜென்ரல் ஏ டூ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் இஸ் கிவன் பை ஏ ஈக்குவல் டு முன்னாடி சம் பார்த்தோம்னா எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் டூலையும் டூ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் தான் இந்த ஜென்ரல் ஃபார்ம் அதே தான் நம்ம இங்கே ஜென்ரல் ஃபார்ம் இங்கேயும் அதே தான் எழுதுகிறோம் ரெண்டு ரோ த்ரீ காலம்ஸ் ரெண்டு ரோ த்ரீ காலம்ஸை யூஸ் பண்ணி ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஜென்ரல் மேட்ரிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒன் ஒன் டூ பை த்ரீங்கிற மேட்ரிக்ஸ் இதில் இந்த ஏ ஒன் ஒன்ங்கிற எலமெண்ட் ஏ ஒன் டூ ஏ ஒன் த்ரீ ஏ டூ ஒன் ஏ டூ டூ ஏ டூ த்ரீங்கிற இந்த எலமெண்ட்டை பர்டிகுலராக கண்டுபிடிச்சி நம்ம கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஷூவ் பண்ணணும் அப்படி சப்ஷூவ் பண்ணுறதுக்கு அந்த எலமெண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஜென்ரல் எலமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஏஐஜே ஏஐஜே ஈக்குவல் டு ஐ மைனஸ் டூ ஜே ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ இதில் ஐக்கு பதில் ஜேவுக்கு பதில் நம்ம வேல்யூ சப்ஷூவ் பண்ணணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏ ஒன் ஒன்ங்கிற எலமெண்ட் ஏ ஒன் ஒன்ங்கிற எலமெண்ட்னா ஐக்கு ஒன்றுனும் ஜேவுக்கு ஒன்றுனு சப்ஷூவ் பண்ணுவோம் சப்ஷூவ் பண்ணால் ஏ ஒன் ஒன் ஈக்குவல் டு ஐக்கு ஒன்றுன்னு சொல்லணும் ஒன் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் டூ ஒன் மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ ஒன் மைனஸ் டூனா என்ன சொன்னால் மைனஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ மைனஸ் ஒன்னு ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் அப்போ ஒன் பை டூங்கிறது என்ன சொன்னால் ஏ ஒன் ஒன்ங்கிற எலமெண்ட் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ரோவில் செகண்ட் எலமெண்ட் ஃபஸ்ட் ரோவில் செகண்ட் எலமெண்ட் ஃபஸ்ட் ரோவில் செகண்ட் காலத்தில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் ஏ ஒன் டூங்கிற எலமெண்ட் அப்போ ஐக்கு ஒன்றுனும் ஜேவுக்கு டூன்னு சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம் அப்போ ஏ ஒன் டூ ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ ஒன் மைனஸ் ஃபோர் என்ன சொன்னால் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ மைனஸ் த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணால் நைன் அப்போ நைன் பை டூன்னு கிடைக்கும் அப்போ நைன் பை டூங்கிறது என்ன சொன்னால் ஏ ஒன் டூங்கிற எலமெண்ட் ஓகேங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஏ ஒன் த்ரீங்கிற எலம் அதாவது ஐக்கு ஒன்றுனும் ஜேவுக்கு த்ரீனு சப்ஸ்டூட் பண்ணும் அப்போ சப்ஸ்டூட் பண்ணோம்னா ஒன் மைனஸ் ஐக்கு ஒன்றுன்னு சப்ஸ்டூட்னா ஒன் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஜேவுக்கு த்ரீனு சொன்னால் டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் அப்போ ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ்னா மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ மைனஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை டூ ஓகேங்களா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை டூ நெக்ஸ்ட்டு ஏ டூ ஒன் ஏ டூ ஒன் ஐக்கு டூனும் ஜேவுக்கு ஒன்றுன்னு சப்ஸ்டூட் பண்ணும் அப்போ சப்ஸ்டூட் பண்ணால் ஐக்கு பதில் டூ சப்ஸ்டூனா டூ மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஜேவுக்கு ஒன்றுனா டூ இன்ட்டு ஒன் டூ அப்போ டூ மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ டூ மைனஸ் டூனா எனக்கு ஜீரோ ஜீரோ பை டூ ஜீரோ அப்போ ஏ டூ ஒன்ங்கிற மேட்ரிக்ஸ் பார்த்து ஏ டூ ஒன்ங்கிற எலமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு ஏ டூ டூ ஏ டூ டூனா ஐக்கு ஃபஸ்ட்டு டூனும் ஜேவுக்கு டூனு சப்ஸ்டூட் பண்ணும் அப்போ டூ மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஜேவோட வேல்யூ டூ அப்போ டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் அப்போ டூ மைனஸ் ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ ஈக்குவல் டு டூ மைனஸ் 
இதுதான் என்ன சொன்னால் டூ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் ஆர்டர் டூ பை த்ரீ இருக்கக்கூடிய ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸ் இதை தான் ஃபார்ம் பண்ண சொல்லணும் ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் எக்ஸைஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒன்றில் செகண்ட் செம் ஏஐஜே ஜென்ரல் எலமெண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏஐஜே ஈக்குவல் டு மாலஸ் ஆஃப் த்ரீ ஐ மைனஸ் ஃபோர் ஜே டிவைட் பை ஃபோர் வித் எம் ஈக்குவல் டு த்ரீ என் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்போ ஒரு ஜென்ரல் எலமெண்ட் ஏஐஜேங்கிற எலமெண்ட் கொடுத்துட்டு எம்மோட வேல்யூ த்ரீனும் என்னோட வேல்யூ ஃபோர்னு கொடுத்துருக்கோம் கொடுத்துட்டு நமக்கு எம் பை என் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண சொல்லியிருக்கான் அப்போ இங்கே எம்மோட வேல்யூ த்ரீ என்னோட வேல்யூ ஃபோர்னா த்ரீ பை ஃபோருங்கிற மேட்ரிக்ஸ் த்ரீ பை ஃபோருங்கிற மேட்ரிக்ஸ் அப்போ த்ரீ பை ஃபோருங்கிற மேட்ரிக்ஸில் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் என்னவா இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ்னா நம்பர் ஆஃப் ரோஸையும் நம்பர் ஆஃப் காலத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் டுவெல் அப்போ த்ரீ பை ஃபோருங்கிற மேட்ரிக்ஸில் நம்மளுக்கு டுவெல் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்போ அந்த த்ரீ பை ஃபோருங்கிற எலமெண்ட்ஸோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஜென்ரல் மேட்ரிக்ஸ் பாருங்கள் இன் ஜென்ரல் ஏ த்ரீ பை ஃபோர் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் கிவன் பை ஏ ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட் ரோ பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் டூ ஏ ஒன் த்ரீ ஏ ஒன் ஃபோர் செகண்ட் ரோ பார்த்தீங்கன்னா ஏ டூ ஒன் ஏ டூ டூ ஏ டூ த்ரீ ஏ டூ ஃபோர் தேர்ட் ரோ பார்த்தீங்கன்னா ஏ த்ரீ ஒன் ஏ த்ரீ டூ ஏ த்ரீ த்ரீ ரோ செகண்ட் ரோ தேர்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம் செகண்ட் காலம் தேர்ட் காலம் ஃபோர் கா ஃபோர்த்து காலம் அப்போ த்ரீ ரோஸ் ஃபோர் காலம்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு மேட்ரிக்ஸோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் எழுதிட்டோம் ஓகேங்களா இப்போ ஜென் நமக்கு ஜ ஜென்ரல் எலமெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்கான் ஏஐஜே ஈக்குவல் டு மாலஸ் ஆஃப் த்ரீ ஐ மைனஸ் ஃபோர் ஜே டிவைட் பை ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட் வேணும்னா ஐக்கு ஒன்றுனும் ஜேவுக்கு ஒன்றுனும் சப்ஸ்டூட் பண்ணணும் ஏ ஒன் டூங்கிற செகண்ட் எலமெண்ட் வேணும்னா ஐக்கு ஒன்றுனும் ஜேவுக்கு டூனு சப்ஸ் பண்ணணும் அண்ட் ஸோ ஆன் இதே மாதிரி ஐக்கு ஜேவுக்கு அந்த சஃபிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் சொல்லணும் அந்த எலமெண்ட் என்னான்னு கிடச்சிரும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாருங்கள் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஃபஸ்ட் ரோவில் ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஏ ஒன் ஒன்ங்கிற எலமெண்ட் என்னென்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ ஐக்கு பதிலாக ஒன்றுன்னு சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா அப்போ த்ரீ மாலஸ் ஆஃப் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஃபோர் அப்போ ஏ ஒன் ஒன் ஈக்குவல் டு மாலஸ் ஆஃப் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் டிவைட் பை ஃபோர் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் அந்த மைனஸ் ஒன்னுக்கு மாலஸ் எடுத்தா ஒன் அப்போ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் அப்போ ஏ ஒன் ஒன்ங்கிற எலமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொன்னால் ஒன் பை ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு ஏ ஒன் டூ நெக்ஸ்ட் என்னது ஏ ஒன் டூ ஐக்கு ஒன்றுனும் ஜேவுக்கு டூனு சப்ஸ்டூட் பண்ணணும் அப்போ ஐக்கு ஒன்றுனு சப்ஸ்டூட் பண்ணால் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு ஜேவுக்கு டூனு சப்ஸ்டூட் பண்ணால் ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட் அப்போ மாலஸ் ஆஃப் த்ரீ மைனஸ் எயிட் டிவைட் பை ஃபோர் மாலஸ் ஆஃப் த்ரீ மைனஸ் எயிட் என்ன சொன்னால் மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ மாலஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் டிவைட் பை ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ்க்கு மாலஸ் எடுத்தால் ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் பை ஃபோருங்கிறது ஏ ஒன் டூங்கிற எலமன் நெக்ஸ்ட்டு ஏ ஒன் த்ரீ ஐக்கு ஒன்றுனும் ஜேவுக்கு த்ரீன்னு சப்ஸ்டூட் பண்ணும் அப்போ சப்ஸ்டூட் பண்ணால் ஏ ஒன் த்ரீ ஈக்குவல் டு மாலஸ் ஆஃப் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ ஜேவுக்கு த்ரீன்னு சப்ஸ்டூட் பண்ணால் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டுவெல் டிவைட் பை ஃபோர் அப்போ மாலஸ் ஆஃப் த்ரீ மைனஸ் டுவெல் டிவைட் பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு மாலஸ் ஆஃப் த்ரீ மைனஸ் டுவெல் த்ரீ மைனஸ் டுவெல் என்ன சொன்னால் மைனஸ் நைன் அப்போ மைனஸ் நைனுக்கு மாலஸ் எடுக்கணும் அப்போ மாலஸ் ஆஃப் மைனஸ் நைன் டிவைட் பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு நைன் பை ஃபோர் அப்போ ஏ ஒன் த்ரீங்கிற எலமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நைன் பை ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு ஏ ஒன் ஃபோர் அதாவது ஃபஸ்ட் ரோவில் ஃபோர்த்து காலத்தில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் ஏ ஒன் ஃபோருங்கிற எலமெண்ட் ஐக்கு ஒன்றுனும் ஜேவுக்கு ஃபோர்னு சப்ஸ்டூட் பண்ணும் அப்போ ஏ ஒன் ஃபோர் ஈக்குவல் டு மாலஸ் ஆஃப் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் மாலஸ் ஆஃப் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் டிவைட் பை அங்கே ஆன்சர் என்ன சொன்னால் மைனஸ் தேர்ட்டீன் அப்போ மைனஸ் தேர்ட்டீனுக்கு மாலஸ் எடுக்கணும் அப்போ மாலஸ் ஆஃப் மைனஸ் தேர்ட்டீன் டிவைட் பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் பை ஃபோர் மைனஸ் தேர்ட்டீனுக்கு ஒரு நெகட்டிவ் நம்பருக்கு மாலஸ் எடுக்கும்போது அது பாசிட்டிவ் ஆயிரும் அப்போ மைனஸ் தேர்ட்டீனுக்கு மாலஸ் எடுக்கும்போது தேர்ட்டின் ஆயிரும் அப்போ தேர்ட்டீன் பை ஃபோருங்கிறது ஏ ஒன் ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு ஏ ஒன் டூ அதாவது ஏ ஐஜேவில் ஐக்கு டூன
மைனஸ் டூவுக்கு மாலஸ் எடுத்தால் டூ அப்போ டூ டிவைட் பை ஃபோர் இதை சிம்பிளை பண்ணால் ஒன் பை டூ அப்போ ஏ டூ டூங்கிற எலமன் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சார் ஆன்சர்னா ஒன் பை டூ நெக்ஸ்ட்டு ஏ டூ த்ரீ ஐக்கு டூனும் ஜேவுக்கு த்ரீனும் சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம் ஐக்கு டூனும் ஜேவுக்கு த்ரீனும் சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம் அப்போ ஏ டூ த்ரீ ஈக்குவல் டு மாலஸ் ஆஃப் த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டுவெல் டிவைட் பை ஃபோர் மாலஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் டிவைட் பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு இந்த சிக்ஸ் மைனஸ் டுவெல்னா என்ன சொன்னால் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ தேர்ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் டிவைட் பை ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸுக்கு மாலஸ் எடுத்தால் சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் பை ஃபோர் இப்போ இந்த சிக்ஸ் பை ஃபோரை சிம்லை பண்ணால் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் டூ டூ சார் ஃபோர் அப்போ த்ரீ பை டூங்கிறது என்ன சொன்னால் ஏ டூ த்ரீ அப்போ ஏ டூ த்ரீங்கிற எலமெண்ட் என்ன சொன்னால் த்ரீ பை டூ ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஏ டூ ஃபோர் அதாவது செகண்ட் ரோவில் ஃபோர்த் காலமில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் ஏ டூ ஃபோர் ஐக்கு பதில் டூ ஜேவுக்கு பதில் ஃபோர்னு சப்ஸ்டூப்னா இதில் ஜென்ரல் எலமெண்டில் ஐக்கு பதில் டூ ஜேவுக்கு பதில் ஃபோர்னு சப்ஸ்டூப்னா ஏ டூ ஃபோர் ஈக்குவல் டு மாலஸ் ஆஃப் த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் மாலஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் டிவைட் பை ஃபோர் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீனா மைனஸ் டென் அப்போ மாலஸ் ஆஃப் மைனஸ் டென் டிவைட் பை ஃபோர் மைனஸ் டென்னுக்கு மாலஸ் எடுத்தால் டென் அப்போ டென் பை ஃபோர் இதை சிம்பிளை பண்ணுறோம் டூ டேபிளில் சிம்பிளை பண்ணால் ஃபைவ் டூ சார் டென் டூ டூ சார் ஃபோர் அப்போ ஃபைவ் பை டூங்கிறது ஏ டூ ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ரோவில் ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் ஏ த்ரீ ஒன் ஓகேங்களா அப்போ ஐக்கு த்ரீனும் ஜேவுக்கு ஒன்றுன்னு ஜென்ரல் எலமெண்ட்டில் சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா அப்போ மாலஸ் ஆஃப் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் மாலஸ் ஆஃப் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஃபோர் ஓகேங்களா அப்போ மாலஸ் ஆஃப் நைன் மைனஸ் ஃபோர் டிவைட் பை ஃபோர் அப்போ நைன் மைனஸ் ஃபோர்னா ஃபைவ் மாலஸ் ஆஃப் ஃபைவ் பை ஃபோர் ஃபைவ்க்கு மாலஸ் எடுத்தால் ஃபைவ் ஃபைவ் பை ஃபோர் அப்போ ஏ த்ரீ ஒன்ங்கிறது என்ன சொன்னால் ஃபைவ் பை ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு ஏ த்ரீ டூ தேர்ட் ரோவில் செகண்ட் காலத்தில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் ஏ த்ரீ டூ ஐக்கு த்ரீனும் ஜேவுக்கு டூனு சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம் அப்போ ஏ த்ரீ டூ ஈக்குவல் டு மாலஸ் ஆஃப் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட் டிவைட் பை ஃபோர் அப்போ மாலஸ் ஆஃப் நைன் மைனஸ் எயிட் டிவைட் பை ஃபோர் நைன் மைனஸ் எயிட் என்னது ஒன் ஒன்றுக்கு மாலஸ் எடுத்தால் ஒன் அப்போ ஒன் பை ஃபோருங்கிறது ஏ த்ரீ டூங்கிற எலமெண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஏ த்ரீ த்ரீ தேர்ட் ரோவில் தேர்ட் காலத்தில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் ஏ த்ரீ த்ரீ ஐக்கு த்ரீனும் ஜேவுக்கு த்ரீனும் சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம் அப்போ மாலஸ் ஆஃப் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டுவெல் டிவைட் பை ஃபோர் மாலஸ் ஆஃப் நைன் மைனஸ் டுவெல் டிவைட் பை ஃபோர் நைன் மைனஸ் டுவெல்னா மைனஸ் த்ரீ அப்போ மாலஸ் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ டிவைட் பை ஃபோர் மைனஸ் த்ரீக்கு மாலஸ் எடுத்தால் த்ரீ த்ரீ பை ஃபோர் ஓகேங்களா அடுத்து ஏ த்ரீ ஃபோர் ஏ த்ரீ ஃபோர்னா தேர்ட் ரோவில் ஃபோர்த் காலத்தில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் ஓகேங்களா ஐக்கு த்ரீனும் ஜேவுக்கு ஃபோர்னு சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம் அப்போ ஏ த்ரீ ஃபோர் ஈக்குவல் டு மாலஸ் ஆஃப் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் அப்போ மாலஸ் ஆஃப் நைன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் டிவைட் பை ஃபோர்னு கிடைக்கும் நைன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன்னா மைனஸ் செவன் அப்போ மாலஸ் ஆஃப் மைனஸ் செவன் டிவைட் பை ஃபோர் மைனஸ் செவனுக்கு மாலஸ் எடுத்தால் செவன் அப்போ செவன் பை ஃபோர்ங்கிறது ஏ த்ரீ ஃபோர் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் டூ ஏ ஒன் த்ரீ ஏ ஒன் ஃபோர் ஏ டூ ஒன் ஏ டூ டூ ஏ டூ த்ரீ ஏ டூ ஃபோர் ஏ த்ரீ ஒன் ஏ த்ரீ டூ ஏ த்ரீ த்ரீ ஏ த்ரீ ஃபோருங்கிற இந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சோம் இந்த த்ரீ பை ஃபோருங்கிற எலமெண்ட் த்ரீ பை ஃபோர் மேட்ரிக்ஸோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் அந்த ஃபார்மேஷனில் நம்ம கொண்டு போய் இந்த எல வேல்யூ எல்லாம் சப்ஸ்டூட் பண்ணால் நமக்கு ரெக்கார்ட் மேட்ரிக்ஸ் த்ரீ பை ஃபோர் மேட்ரிக்ஸ் கிடைச்சிடும் அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் ஃபைவ் பை ஃபோர் நைன் பை ஃபோர் தேர்ட்டீன் பை ஃபோர் ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ த்ரீ பை டூ ஃபைவ் பை டூ ஃபைவ் பை ஃபோர் ஒன் பை ஃபோர் த்ரீ பை ஃபோர் செவன் பை ஃபோருங்கிறது நமக்கு ரெக்கார்ட் மேட்ரிக்ஸ் ஆர்டர் வந்து என்ன சொன்னால் த்ரீ பை ஃபோர் ஆர்டர் த்ரீ பை ஃபோர் ஆர்டர் இருக்கக்கூடிய மேட்ரிக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ த்ரீ ரோஸ் ஃபோர் காலம்ஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஜென்ரல் எலமெண்ட் வேல்யூலாம் கண்டுபிடிச்சி நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணியிருக்கோம் நமக்கு தேவையான மேட்ரிக்ஸ